Hallelujah. So as we command our soul that, Lord, I will bless your holy name. No matter what I am in every situation, kung nasaan man ako circumstances, Lord, I will bless, I will choose to bless your holy name. Amen? Sabihin mo sa sarili mo, pinipili kong magpuri sa Panginoon. Isa pa, pinipili kong magpuri sa Panginoon. And as we praise the Lord, there are many reasons to praise His name. Hallelujah. Hindi ko alam kung ano yung mga rason mo, kung ano yung rason ng bawat isa dito para magpurihan ang Panginoon. But we know that we are thankful. We are grateful. Amen? Hallelujah. Pwede mo tayo mag-share kahit saglit sa katabi mo. Ano yung reason mo para magpuri sa Panginoon? Kahit isa lang. Hallelujah. 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 Iba't iba tayo ng rason, but we have a one spirit. And that is to praise His holy name. Amen. Hallelujah. Sabi dito, As long as I'm breathing, I will be singing. I've got a reason to praise. As long as I'm breathing, I will be singing. Come on, declare this. As long as I'm breathing, I will be singing. I've got a reason to praise. As long as, as long as I'm breathing, I will. Come on, declare this. Church, as long, as long as I'm breathing, I will be singing. I have a reason to praise. Oh yeah.
foot Praise God, so true Praise God, there's no Come on, church, lift up your voice I praise, praise God, so faithful Jesus' name. 
It is good and delightful thing to give, to give thanks to the Lord. Hallelujah. Sabi din sa Bible, it is good and delightful thing to give thanks to the Lord. Amen? Hallelujah. To sing praises to your name, O Mosai. Next verse. To declare your loving kindness in the morning and your faithfulness by night. Hallelujah. And verse 4, jump to verse 4. 
For you, O Lord, you have made me glad by your works. Hallelujah. At the works of your hands, I joyfully sing. Hallelujah. Let this be an anthem of our heart. Let this be our, the cry out of our soul. Hallelujah. Let's praise God.
the spirit in this children Last three months, it's not easy sapagkat napakarami pong ginagawa ng Panginoon sa ating pong kapanahonan. We are now uh, moving into the climax of the ages. Marami pong mga tao, there's a lot of focus. Maraming pinagpopokusan. Maraming uh, mga binibigyan nila ng pansin dito sa mundong ito na kung saan some of them are deception. Halos lahat. Okay? Madideceive po tayo. Pwede tayong ma-deceive ng ating mga needs. Pwede tayong ma-deceive ng ating mga career. Pwede tayong mga ma-deceive ng ating mga dreams. Pwede tayong ma-deceive ng ating mga personal agenda sa buhay. But I want to tell you, this is the time na kung saan ang Holy Spirit ay kailangan lumalim o lumalim tayo sa galaw ng Holy Spirit. Otherwise, marami po tayong mamimiss out. Okay? Yung, yung, yung mga tao noong Matthew 7.23 sabi ng Panginoon on the last days a lot of people will say Lord we prophesy in your name we do miracles in your name we cast out demons in your name that is ministry that is the work of God pero sinabi ni Lord but I will tell them on that day I never knew you get away from me you who done wickedness okay you who do wicked things bakit? bakit sinabi niya yun? hallelujah Maging yung sinabi ni Paul, sabi niya, I, I, got to, I got to discipline myself and my body because after I preach to others, I myself will become a castaway or disqualified. So makikita po natin, nando doon yung guardia, nando doon yung ating pong focus, nando doon po yung paglalim po natin sa righteousness, nando doon po yung pagmamahal natin ng higit sa kalooban ng Panginoon kesa sa anumang relationship dito sa mundong ito. Hello? Andiyan ba kayo? Sabi ng Panginoon, He turned to the crowd and said, Kung mamahalin mo ako ng higit sa iyo magulang, higit sa iyo mga kapatid, higit sa iyo mga property, at higit sa iyong sarili, you can never be my disciple. So, ibig sabihin, masyado mabigat yung, 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 yung uh, uh, hinihingi na standard. Bakit? Sapagkat along the way, kapag mas higit ng pagmamahal natin sa ating magulang, sa kapwa natin, sa ating mga properties. Pag dumating yung time na ikaw, gagamitin ng kaaway yung mga bagay na yon 
to slow you down, magtatagumpay ang kaaway. Bakit? Mas mahal mo yun kaysa kay Lord. Kaya mapapansin niyo from the very beginning, Jesus never call Mary as mother. Nandun doon, hindi siya gaanong attach sa kanya. Why? Because time will come doon sa cross, iiwan niya siya. Baka pagdating doon sa cross, baka hindi niya na maiwan yung kanyang ina. Just only to function as a savior at that day. Kaya sabi niya, woman, this is your son. Son, this is your mother. Mas minahal ni Lord ang kalooban ng ama more than doon sa human relationship. Dapat mas mataas ang pagmamahal natin sa kalooban ng Panginoon more than any human relationship. Okay? So, kaya nga makikita po natin, last days ay marami pong magkakaroon ng shakings. Why is it that prophecy na pinapisay po ni, ni Lord sa Matthew 24 ay ang isa sa prophecy niya, a lot of, uh, love of many, hindi sinabing love of few, the love of many will grow cold. So in these last days, mas kailangan po nating maintindihan ano ang direksyon ng corporate church at ano ang direksyon ng bawat individual na tao, ano ang dapat niyang pagpukusan, ano ang sinimulan ng Diyos sa Kanya at ano ang tatapusin ng Diyos sa Kanya. Tandaan po ninyo, when we seek first, the manifestation of the kingdom realm, when we seek first the kingdom realm and His righteousness, all of these things will be added unto us. Everybody say righteousness. When we seek righteousness, when we seek first His kingdom, all of these things, ano yung these things? Yung kailangan natin mga basic sa mundong ito. Ang kailangan lang natin basic, hindi natin kailangan ng masyadong luxurious. Ang sabi ng Panginoon, contentment plus godliness is a great gain. So hindi mo kailangan ng napaka-billionary mo. Kung bibigyan tayo ng billion o million, hindi ito para sa akin, hindi ito para sa, sa ating pleasure. This is for the work and for the purposes of advancing the kingdom. Ang sabi ng Panginoon, gamitin mo ang temporary things to produce eternal life. How do you use temporary things? Use it for soul winning. Use it for the work of God. Use it to advance the kingdom. Bakit? Kasi lahat ng mga material things sa mundong ito, hindi mo ito madadala sa libingan at hindi hindi mo rin madadala sa langit. Pero pwede mong i-advance. Ano ibig sabihin noon? Yung ginagawa mong i dito, lahat ng sinusupply mo sa Panginoon, tinutulong mo sa Panginoon at sa Kanyang gawain, nagkikreate ka ng, nag increase yung bank account mo sa heaven. So, nauuna. Hindi mo nga madala, pero naipadala mo naman. Ibig sabihin, you will be rewarded in this life and into the coming life. Yun ang promise ng Panginoon. Pero sa panahong ito, masyadong mabilis sa mga pangyayari. Kapag ka ikaw ay medyo mahinahina sa focus, and you begin to entertain some worries of your life, so what will happen, mawawala ka sa focus, sapagkat yung pinag-aalalahanan mo, yun, yun yung kakain ng effort mo so much. Yun yung kakain ng oras mo, at yun yung kakain ng attention mo. To the point, Mawawala ka doon sa gusto ng Panginoon na pagpukusan mo sa iyong buhay while you're still on earth. Because earth, while you're still on earth, pag nandito ka pa sa panahong ito, ito yung time na kung saan ikaw ay dinidress up. Oops. Ngayari. Na kung saan ay this is our dressing room. Ever say dressing room. Okay, dito tayo binabago ng Panginoon kaya mag-focus tayo sa ating spiritual growth at doon sa sinabi ng Panginoon sa atin. Ano ang intensyon ng Diyos? Bakit ang tinanim niya ay the seed, which is the word of God? Itinanim niya ito. Ano ang intensyon ng sower? Para lang matanong na ka? Hindi. Meron siyang intensyon. Bakit niya itinanim ito? Itinanim niya yung word. That word translate is logos and logos means Christ so what is the intention of the sower bakit niya itinanim ito hindi para ma-bless ka magkaroon ng bahay magkaroon ng eternal it, mga, mga temporary things hindi yon ang kanyang purpose kaya niya itinanim yung logos to multiply the logos sino yung logos si Christ so ito yung dapat na maintindihan ma-multiply, ma-duplicate si Christ sa atin. This is the heart 
of the gospel. It's not prosperity, but Christ in you, the hope of glory. Amen. Hallelujah. So, may kita po natin na lahat po tayo sa ating pong panahon ay maraming pinagtutuunan. So, Jesus want us. The Father want us. Now, siguro itong message pong ito ay narinig na ninyo sa iba't ibang angle, pero gusto ko pong ibigay sa inyo ito sa apostolic word ng Panginoon para hindi po kayo mawala sa blueprint. Kahit gano kayo kabisi, ano man ang inyong direksyon at tinatahak sa mundong ito. Sana wag mawala ito sapagkat ito rin ang susi para ikaw ay marapture. Kapag hindi lumalago si Kristo sa atin, o walang buhay si Kristo sa atin, laman lang tayo ng church, laman lang tayo ng activities ng church, what will happen? Maaring ma-miss out natin siya. I want to tell you, serving God is a privilege. Walang magpupumilit sa iyo na mag-serve kay Lord. At walang, walang pipilit sa iyo na paglingkuran si Lord. Kung maglilingkod ka kay Lord, maglingkod ka ng todo-todo. Kung magbibigay ka kay Lord, magbigay ka ng may quality. Kung magbibigay ka ng oras kay Lord, bigay mo ng quality. Are you here? Praise God. Kaya may kita po natin bakit minsan nagkakaroon ng struggle sa isang buhay na isang Kristiyano. Kaya nagkakaroon ng struggle, it's because hindi mo pa isinusurrender lahat. Kaya lang naman may struggle dahil may hindi mo pa sinusurrender lahat. Hallelujah. Are you here? Okay. Now, as we go, as we prepare, ano ang direction ng church? Sinabi ko sa inyo kanina, ang direction ng church is what? The church must be in the direction that the church must be coming glorious. Everybody say glorious. So, habang ang mundo ay dumidilim ng dumidilim, ang church ng Panginoon, ang katawan ng Panginoon ay dapat paliwanag ng paliwanag. Habang ang church ay pawala ng pawala ng pag-asa, yung katawan ng Panginoon ay umaapaw at sumasabog ang pag-asa. No, hindi yata naintindihan. Now, listen. Marami po tayong challenges dito sa mundo. I, as a, pers- as a pastor, as a family man, may challenges tayo. Pero hindi yun ang dahilan para hindi lumago si Kristo sa'yo. Huwag mong Hayaan na magkaroon ka ng dahilan para ma-slow down ka ng kaaway. Hindi rin kayamanan ang dahilan. Maraming kayo ha? Hindi po kayamanan mo ang dahilan para ma-slow down ka sa paglingkod mo sa Panginoon. At hindi rin dapat kahirapan ang dahilan para ma-slow down ka. So, may mayaman o mahirap, hindi dapat yun ang dahilan. Kaya single ka o family man ka, it's not a reason for you to grow up in Christ. Hindi yun ang makapagpapabagal sa'yo. Hindi mo po pwedeng sabihin, may asawa na ako, pastor, kaya hindi na ako magbabasa ng Bible, mga pastor lang nagbabasa ng Bible kasi trabaho nila yan. Excuse me. The Bible said, man shall not live. Hindi sinabing the pastor only. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So, ibig sabihin, whether you're a pastor or not, Simpleng tao, ikaw at ako ay kailangan mo ng salita ng Diyos para maintindihan mo ang blueprint mo. Kung ano ang purpose ng Panginoon sa buhay mo, ano ang kanyang plano at ano ang kanyang pattern. May purpose siya. Sabi niya, let us create man in our image, in our likeness, and let them rule. That's the purpose before the fall. Tapos nagkaroon ng plan of redemption. Tinubos tayo. After tayong matubos, kailangan tayong maibalik sa purpose. Amen. So ano yung purpose? At yung purpose pong ito ay yung pong manifestation kung ano yung itinanim. At yung plano ay na kay Kristo. The pattern of our life is in Christ. Everybody lift your hands so God. Let's pray. Father, in the name of Jesus, I thank you for the spirit of revelation. I thank you for the spirit of wisdom. Panginoon, tanggalin mo ang lahat ng distraction ngayon, lahat ng, lahat ng pupwedeng gawin ng kaaway na pagdiliman ang aming mga isipan concerning your purpose and your plan. 
Every blessing is connected to Christ. Every victory is connected to Christ. Lord, we thank you. Let your Holy Spirit continue to fill us with wisdom. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So, the manifestation of Christ in His body. Pag sinabing body, ito po yung ruling body. Pag sinabing body, this is the ecclesia, this is the church. Sabi mo sa yung katabi, kasama ka rito. Both individual and corporate body of Christ. Okay? God wants Christ to be manifested in His body. Kung paano ang ating Panginoong Jesus binigyan ng katawan. Nung siya'y binigyan ng katawan, hindi para mabuhay yung kanyang sarili, makita yung kanyang sarili, kung hindi para maipakita ang invisible Father. He was given the physical body to express the invisible God. Everybody say, express the invisible God. Okay, kahit ano pa ang profession mo, may pinag-aralan ka o hindi, this is the highest purpose of God. This is the direction. This is the focus. This is the purpose. This is the plan. It's in Christ. Okay? Now, Hebrew 10 verse 5. Pakibalik. Okay? Hebrew 10 Oops. Yeah. Hebrew 10 verse 5. Therefore, when Christ came into the world, He said, Sacrifice and offering you have not desire. But you prepared a body for me. Everyone say, you prepare a body. So, Christ is talking here. Ito ay prinopisay sa book of Psalm. But you prepare a body. A body you prepared for me. Burnt and offering, sin offering, you are not pleased. Then he said, here I am, it is written about me in the scroll. I have come to do your will of God. Now, pansinin po ninyo ito. Ito yung sinabi ng ating pong Panginoon. Ano yung sinabi niya? Pagdating niya rito, bago pa magkaroon ng katawan ng Panginoon, meron na pong divine narrative. Meron na pong purpose, meron na pong naisulat patungkol po kay Kristo. Correct? Are you here? Okay, makinig po kayo. Wala pa yung katawan ni Kristo, wala pa yung katawan, which is the body, yung kanyang katawan. Merong nang nasulat patungkol sa kanya na dapat niyang gampanan sa earth as a savior. Ang sabi niya rito sa book of Psalms, okay, ang sabi rito, praise God, ang sabi rito is that, yung ginagawa na burnt offering noon at sin offering, hindi raw natutuwa ang Diyos dyan. Walang napapala ang Diyos dyan. Wala siya mapala. Dahil kinokoberan lang nito, yung dugo niyan, kinokober lang ng inusenteng hayop, yung kasalanan ng tao. So, ibig sabihin, kung kinokober lang, nandun pa rin yun. That's the reason why the blood of Christ is better than the blood of bulls, better than the blood of Abel. And even John the Baptist said, ang sabi niya, Behold, the Lamb of God who take away the sin. Hindi cover the sin. Take away the sin. So sabi rito, pinaprophesy dito, ang sabi nung psalm, sabi niya, Here I am, it is written about me in the scroll, and I have come to do your will, O God. Sabi mo sa yung katabi, meron napagandang plinano ang Diyos sa'yo. Alam niyo kung bakit hindi mo ma-enjoy? Alam mo kung bakit hindi mo ma-enjoy? Kasi hindi na ihayag sa iyo. Alam mo kung bakit hindi na ihayag? Dahil ikaw ay tamad na hanapin. Hmm. Alam mong merong plano. Alam mong merong nakasulat. Pero hindi mo naman binabasa. Anong saysay nito? Tapos magre-reklamo ka sa Lord. Lord, bakit ganito ang buhay ko? Lord, bakit hindi? Tanungin mo sarili mo. Ibinigay na ng Diyos ang pinakasukdulan para ikaw ay mabuhay. Bakit? Ano pa ba ang tataas na pwedeng ibigay ng Diyos sa iyo? Sabihin mo sa akin, ano pa ang pwedeng tataas sa buhay na ibinigay ni Kristo sa iyo para lang sabihin sa iyo na ang buhay mo ay napakahalaga. Ela 
magising ka. Isang sigaw. Isang sigaw. Mapa, pwede kang magising. Huwag ka magre-reklamo kung nawawarsen ang problema mo dahil merong kang pinopukusan na hindi niya dapat, hindi mo dapat pagpukusan. Ang itinanim sa iyo ay logos. Hindi dapat tumubo si Satanas diyan. Kaya lang nakapagtanim ang kaaway. Ang sabi ng Bible, nakatulog. Paano ka natulog? Kasi tuwing Sunday ka lang nagpe-pray, tuwing Sunday ka lang aktibo, tuwing Sunday lang sensitive ang spirit mo, tuwing prayer meeting ka lang sensitive. Pero hindi ganoon ang gusto ng Diyos sa iyo. Ang gusto ng Panginoon sa atin, araw-araw, minuminuto, you are consciously, you are conscious of heaven, you are conscious of the spirit. The Bible said, walk in the spirit that you will not fulfill the desire of the world, the desire of the flesh. So, ang sabi ng Panginoon, narito ako, pagbaba ko, pag nagkaroon ako ng katawan, you prepare a body. Ang purpose ng body, He said, here I am, it is written about me in the school, I have come to do your will of God. So, the body was given to express and to do the will of God. Yun ang purpose nun. So, makikita natin dito, hallelujah, the agenda of God The agenda of God is to bring forth the nature and ministry of Christ in the lives of all members of His body here on earth. To them, God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is what? Christ in you, the hope of glory. What is the mystery? Yung mystery ibig sabihin, hindi mo naintindihan, natatalukbungan, but when God begin to unveil, You are seeing His plan. You are seeing His purpose. You are seeing His will. What is that will? Christ inside of you that will dominate your life. Christ inside of you will grow. Christ inside of you is the reason why you please God. Because the only one that can please God is the Son of God. God said in His Word, This is my Son in whom I am well pleased. You cannot please God. I cannot please God. But Christ in us, we can please God. Yeah. Hallelujah. We are... We can never be righteous in, 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 in the sight of God. But Jesus Christ become the righteousness, becomes our righteousness. Jesus Christ becomes our righteousness. We that are sinners, sabi ng Bible, become the righteousness of God in Christ. That's why when you are in Christ, you become the righteousness of God in Christ. That's the mystery na kailangan makita mo. Sabi niya, to them, God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery. What is that mystery? Yung itinanim sa'yo. Christ in you. The hope of glory. Bakit hope? Pag-asa na ikmakabalik sa dati mong kalwalhatian. Because when God created man in, in Psalm chapter 8, you crown him with honor and glory. Saan mo makikita yon? Psalm chapter 8, verse 5. Paano ka nilikha ng Panginoon? Ano sinabi niya? Psalm chapter 8, verse 5. Hallelujah. Itong message na ito, kailangan, yung, kailangan nating ma-cultivate. Huwag niyong basta-bastang huwag niyong basta-bastang baliwalain sapagkat ito ang pinaka importante sa ating pong buhay. Mas importante pa sa literal na pagkain. Mas importante sa damit. Mas importante sa sakyan. Mas importante sa bahay. Mas importante sa dream mo. 
Sabi niya ito, you have made them a little lower than angels. Pakino sa, sa Amplified or King James. You have made them. Who is them? You have made man. Sabi niya rito, you have made him, which is man, but a little lower than God. So, you just think of that. Bago magkaroon ng pagbagsak ng tao, magkasala ang tao, ang tawag sa iyo, you have made him a little lower than God. That is your identity. That is your who you are. You are what? Little lower than God. Isipin mo kung ano buhay ng isang tao na little lower than God. Ano po pwedeng mangyari? Yung buhay na little lower than God is free from worry, free from fear, free from struggle. Hello? Sabi niya, and you have what? Crowned him with what? Glory and honor. Nawala ang glory and honor. Balik tayo doon sa ating last verse, sa ating last slide. Paano may babalik yung glory and honor na yun? Sabi niya, ayan, The glorious riches, sabi niya, to them God has chosen to be made known among the Gentiles. The glorious riches. Bakit tawag nito glorious riches? Hindi ito, hindi ito glorious temporary riches, no. Yung glory ng kalwalhatian, yung kalwalhatian ng kayamanan nito ng mystery. Na ibig sabihin, Ang kaaway ay pinipilit itong huwag mong maunawaan para mag-focus ka sa hindi mo dapat pagpokusan. Dahil ang sagot sa ating kahirapan ay si Kristo. Sagot sa ating pagkatalo ay si Kristo. Sagot sa ating lahat ng worry at fear ay si Kristo. Yung paglago ni Kristo, that's why. Which is what? Christ in you, the hope of glory. Pabalik tayo ron sa kalwalhatian. That's why ang direction ng church, Jesus Christ will come for what? A glorious church. Pagka ang utak mo hindi papunta doon sa glorious church, I'm telling you, you begin to entertain and absorb the temporary things in this life. At mamimiss out natin yung paglago ni Kristo. Okay? Hallelujah. So, Next. The purpose of giving Christ a body. Ano yon? Number one, to give a visible representation of the invisible God. Ano? Bakit siya binigyan ng katawan? Bakit siya ipinanganak? Bakit ipinanganak si Jesus? Si Jesus ang naging laman. Ang sabi rito, now He is the exact likeness of the unseen God. The, in, the visible representation of the invisible. He is the firstborn of all creation. So, ibig sabihin, nung binigyan siya ng katawan, binigyan niya ng expression yung unseen God. So, that's the purpose. Bakit siya binigyan ng katawan? Ngayon, bakit tayo may katawan? At bakit tayo tinawag na katawan ni Kristo? Kaya tayo tinawag na katawan ni Kristo para naman tayo ay maging visible representation ng invisible Christ. That's why ang tawag sa atin ay the body of Christ. So ibig sabihin, both corporate and individual, lumalago si Kristo. Yun lang yung nasa isip mo at puso mo. Yun lang ang mag-dominate sa puso at isipan mo. Hindi ka maliligaw. Kailangan mag-dominate ang buhay ni Kristo sa akin. And you will be all right. You are always ready na ano? Na ma-rapture. Pero kung, pero kung tatapalan natin ng mga temporary things, ha? makinig ko kayo, kung tatapalan natin ang ating buhay ng mga puro temporary things, just only to show the, sa mga mata ng taon na tayo pinagpala, pero sa mata ng Panginoon, hindi tayo pinagpala. Dumadami pera mo, pero hindi lumalago si Kristo. Walang kwenta pera mo. Walang kwenta. Hello? Hallelujah. Kasi the more na nag increase si Kristo sa ating buhay, Pales ng pales. Makinig kayo. 
the more na nag increase si Kristo sa ating buong buhay at yung function ng buhay ni Kristo sa atin, the less, makikinig nyo, pales ng pales ang dependency mo sa temporary things. Kung ano magagawa ng temporary things. Bakit? Kanina, kinakanta natin yung alin, echo your authority. We echo your authority. Ibig sabihin nun, once na nagsalita ka, that word coming out of your mouth is powerful enough to provide for every needs in this life. Kung paano nagpansyon si Jesus Christ sa earth, nagmultiply ng bread, pinatunayan niya lang sa kanyang kapangyarihan, walang gutom ang pwedeng mamayani. Nung siya ay kumuha ng pambayad sa tak sa isda, pinoprob niya lang na merong ibang source kesa nakagawian nating source. And that source called the kingdom. That's why when we grow in Christ, we operate in the kingdom life on earth. Once na nag-ooperate ka in the kingdom life on earth, pre-nactice po natin yan. Yun ang gusto mangyari ng Panginoon. Na lahat po tayo ay merong benefit at nakakakuha ng benefits. Ano yung benefit? Nung seek ye first the kingdom of God. Nung Matthew 6.33. Makinig kayo. Kung hindi ka nakakapag-withdraw sa Matthew 6.33, ang ibig sabihin nun, walang paglago sa kingdom. Hello? May mo sa'yo katabi. Nandiyan ka? Hello? Tatlong taon, nakita nila Peter, James, and John, lahat ng kanyang mga disciples, tatlong taon, na walang sila ng trabaho, iniwan nila ang, ang, ang kanilang ang kanilang pangingisda. Three years. Nakita ni Pedro na experience ni Peter, James, and John kung paano sila suplayan ng kingdom. Hello? Praise God. Mukhang bumabagal na kayo sa amen. Ha? Ilang buwan lang akong nawala. Ha? Ibang... Ha? <laughs> Hallelujah. Ha? So, ano sinasabi rito? Jesus is the exact likeness of the unseen God. So, ibig sabihin, binigyan siya ng katawan to express the visible. Jesus Christ become the visible representation of the invisible. So, in return, the body of Christ becomes what? The visible representation of the invisible Christ. Pag nakita nila yung church, nakita kanya, they will sense Christ. They will see Christ. Sa ngayon, maaring ikaw ay nasa 30%. Kasi nung itinanim, itinanim yung seed. Yung iba namunga ng 30, yung iba namunga ng 60, yung iba namunga ng 100. Nasaan ka na ron? Nandun ka na ba sa 60? Sino rito yung nasa 60? Taas na, kamay. 30, 30. Wala pa rin. Ten. Ano yun? Hindi pa tubo-tubo yung binhe? Kasi, yung point nito, kaya nga, kaya nga niya inilagay sa ganong klaseng istorya para makita mo yung isang buong picture kung ano magiging ikaw. Nagtanim ka ng mangga, Paglago niyan, mangga yan. So, pag tinanim niya sa'yo, chiko, paglago niyan, chiko yan. Pag nagtanim ng, 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 ng puno ng abukado, pag abukado yan. Ngayon, ang tinanim niya sa atin, logos. Anong ine-expect ng sower niya? Ang ine-expect niya sa'yo ay yung mag-dominate ang buhay ni Kristo sa'yo. Sapagkat si Kristo ang absolute purpose plan na victory sa buhay ng bawat isa. 
Yung just imagine kung katulad ka ni Kristo, hindi problema sa iyo pera, hindi problema pagkain, hindi problema damit, hindi problema hindi problema ang mga storm. Why? You have command, you can command storm. Hindi problema sa iyo kung ano man ang ihudas ka ng mga tao. Hindi, pro, hindi mo problema si Judas. Hindi mo problema ang pagpapako. Hindi mo problema ang mga pain. Hindi mo problema ang sorrow. Hindi mo problema ang lahat ng iyo. Why? You have the capacity and the power of Christ living in you. That's why Jesus Christ is the absolute plan of victory in every areas of our life. Eh, hindi makita ito ng tao. Ano may babagay? Ano may may babagab? Ano ba? Ano may bagagawa ni Kristo sa akin? Kaya hindi yung iba dahil sa kanilang kadiliman. Wag na natin gamitin yung katangahan o kabubuhan. Kadiliman. Dahil madilim pa ang kaluluwa, ang isipan. Hindi niya makita yung liwanag. Hindi niya maintindihan. Could you imagine? Ang ino-offer ni Lord, yung buhay ni Kristo. Kapag na-duplicate ang buhay ni Kristo sa buhay mo, wala ka ng problema. Paano wala, wala ka problema? Bakit? Eh kasi, complete authority. Demonyo, susunod. Yung, 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 yung storm, susunod. Yung, yung tinapay, magmumultiply. Yung pera, kukunin sa isda. Sino ba naman hindi mabubuhi ng... Tapos yun, wala siyang daladalang pera. Magsasalita lang siya. Lahat ng sasabihin niya, mangyayari. O, oh, ibibigay ko na sa inyo lahat ng milyon so lahat ng yan. Pero limit ka lang sa pera. Pero ako, buhay ni Kristo, unlimited. Kaso, kaso, niloko ka ng mundo. Sabi ng mundo, mag ka ng 14 years. Magtrabaho ka. Kumita ka ng pera para mabuhay ka. Ganun ang itinuro ng mundo. Si Jesus Christ, dumating, hindi ganun. Eh, yung mga tao nga, tinuturo siya, ba't saan nag-aral to? Ba't ganito buhay nito? Hindi naman ito nag-aral sa school natin, bakit nagkaganyan ang buhay niya? Even demons obey him. Even the wind and the storm obey him. Bakit? Ba't nagkaganon? Ba't manghang-mangha sila? Na kahit yung hangin ay sumusunod sa kanya because that is the highest purpose why God created us to become ruler and king on earth. Let them rule. Hindi niya sinabing, let them be OFW, let them be O... Sabi niya, let them rule. Hanggat hindi ito nare-reveal sa'yo, ang tendency mo ay manatiling mabuhay bilang alipin. Kasi nung nahiwalay yung prodigal son, ang nasa utak ng prodigal son, nung bankrupt na siya, ang nasa utak niya, ituring mo na lang ako bilang isang alipin. Nung nahiwalay. Kaya tayo, merong tayong utak alipin. Ang itinanim na si Kristo, pero meron pa utak alipin. May utak, ano? Meron siyang utak na walang, kadi, walang ka-confident, confident sa kanyang buhay, sa kanyang sarili. Walang ka-confident, confident kay Lord. Sa mo, sa mo, sa mo, saan nakaugat ang confident mo? Sa galing mo? Hindi, hindi sa galing ko. Hindi ako magaling mag-preach. Hindi sa galing ko mag-preach, hindi sa galing mong talents o kung ano-ano. Lahat ng ability mo ay nakaugat kay Kristo. Wala tayong ipagmamalaki. Sabi ni Paul, wala akong pwedeng ipagmalaki but Him crucified. Dumating siya doon sa point, hindi ako, but the grace of God in me. It is no longer I who live, it's Christ who lives in me. Bakit kay Paul, naging klaro yun? Bakit sa atin parang hindi klaro? Ang dami nating pinagpupukusan. Hindi masamang maging nanay, maging tatay, hindi masamang mag 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 girlfriend, mag boyfriend, magkaroon ng karir, magkaroon ng hindi masama yan eh. Ang masama, pinagpalit mo yung growth ni Kristo sa yung pagbo-boyfriend, pagge-girlfriend. Hindi masama na alagaan ng pamilya. Ang problema Nawala yung paglago ni Kristo, pinili mo na alagaan ng iyong pamilya. 
Hindi masama ang mag-business. Ang problema, masyado ka nag-focus sa business. Hindi lumago si Kristo dahil sa iyong pagbibusiness. Sabi mo sa iyong katabi, sana huwag kang maging tanga. Ewan ko kung hindi ka, pa, hindi ka pa nagigising dito. Ha? Ha? Kasi pag hindi, pag hindi ka nagigising, ibig sabihin, what is the use? Ba't nandito tayong lahat? Anong use nito, kapatid? Sige nga. Anong use nito? Anong use ng palakpak? Anong use, anong use ng kantahan na yan? Ano to, lukuhan? Na hindi lumalago si Kristo? Hindi naman ibig sabihin na at this at a short period of time, kamukhang kamukha mo na si Kristo. Hindi, mas matutuwa si Kristo, si Lord, na tuloy-tuloy ka na lumalago kahit sa isang chapter, ikaw ay nahulog pero umangat ka uli. Tuloy uli ang paglago hanggang siya, hanggang tuloy. Diretso! Bakit kapag nagtanim ka ba ng mangga, hindi ba itong, mang, itong puno ba ng mangga na yan, hindi makakaranas ng hamon ng buhay, hindi makakaranas ng bagyo yung mangga na yan? Hindi, lumalago pa rin siya. Hindi ba siya makakaranas ng lindol? Hindi ba siya makakaranas ng mga peste? Hindi, lumalago pa rin siya hanggang siya siya'y mamunga ng mangga. Hmm. Hello? Hello? Ano? He is the firstborn of all creation. Siya lang yung nauna. Kumbaga sa team building, siya yung unang nakapasok, lahat susunod. Amen. Praise God. Number two. Hallelujah. Number two. That through His body, the will of God will be done. Everybody say, through this body. Sa pamagitan ng katabi, sa pamagitan ng iyong katawan, ang kalooban ng Diyos ay mangyayari. Hmm. So, ibig sabihin, what is the highest purpose of this body? Maging expression ng kanyang kalooban. So that the will of God will be done. Kaya ka binigyan ng katawan. Ang, alam mo, the highest purpose kung bakit ka binigyan ng katawan, hindi para sa pagkain. Hindi ka nilikha para sa pagkain. Yung pagkain ang nilikha para sa'yo. <laughs> Hindi ka nilikha para sa tubig. Yung tubig nilikha para sa'yo. Hindi ka nilikha para sa mundo, para sa dagat, para sa hangin. Yung hangin, yung dagat, yung tubig, yung mundo, yung lahat na nakikita mo, nilikha yan para sa'yo. Hindi ka nilikha para sa kanya. Hallelujah. Itong keyboard na ito, hindi nilikha para sa'yo. Nilikha itong keyboard para sa'yo. Hindi ka nilikha para sa keyboard. Hindi ka nilikha para sa pera. Hindi ka nilikha para sa pagkain. Hindi ka nilikha para sa damit. Hindi ka nilikha para sa kotse. Lahat ng iyon ay nilikha para sa'yo. Hindi mo po pwedeng hanapin yung keyboard. Yung keyboard ang maghahanap sa'yo. Hindi mo pwedeng hanapin yung pagkain. Yung pagkain matagal nang nilikha bago ka pa nilikha. Hanggat hindi mo ito naiintindihan, mahirap mag-rule. Ang mangyayari yun, magiging alipin ka na lahat ng nakikita mong ito instead na ikaw maghari above it. Hello. Hallelujah. So, as we go, ito, the same with our body and His corporate body, the church. Ano sinabi niya? The Christ in us will be expressed in our thoughts, in our action, in our lifestyle. Everybody say, Christ will. Everybody say, Christ will. Express in our thoughts, in our action, in our lifestyle. So kung ito i-apply po natin, hallelujah, magiging buhay na buhay si Kristo. 
sa atin. Kasi yung kaisipan ni Kristo, action ni Kristo, lifestyle ni Kristo, ang ma-express. Amen. Praise God. Merong mga struggle tayo, minsan. Meron tayong mga personality bilang tao. Sino rito nagagalit? Taas ang kamay. Ako nagagalit ako. Madali ako magalit. Kung tutuusin. Pag nakita ako talagang may mali, naiinis ako. Nakakainis talaga. Hello? Yung bang maghugas ng pinggan. Inutusan mong maghugas ng pinggan. Yung isang tao. Nung hinugasan yung pinggan, may kita mo, meron pang sabon sa gilid. Yung lababo na pinaghugasan, daming sabon, daming mga kanin. Lahat yun. Nakugasan naman niya. Pero kung titignan mo yung overall na ano, na hindi ka matutuwa eh, maiinis ka. Sino ito nakakaintindi ng gano'n? Eh, da- perfectionist ka ba kapag gano'n? Hindi eh. Ang point doon is that ang dami naman tubig. Bakit may sabon? Ang dami tubig eh. Bakit hindi siya nalinis? So, yung Word of God, panlinis. Eh, ten years ka ng Kristiyano, bakit madumi ka pa rin? 20 years ka na, bakit na, na, namamayani pa rin, hindi mo pa rin ma, ma-overcome. Hindi mo pa rin ma-overcome yung gossip. Ba't kating-kating ka pa rin mag-chismis? Ba't adik na adik ka pa rin na malaman at mausisa ang buhay ng ibang tao? 20 years ka na. Ba't apektado ka pa ng mga issue sa buhay? Ba't apektado ka pa ng nakaraan? May word of God naman para linisin ang utak. Bakit hindi na i-apply yun? Hallelujah. Ilan taon na tayo? Ha? 28 years. Which is imagine, hindi ko nga kayo nakasama noon. Karamihan sa inyo, hindi namin kayo nakasama doon sa garahe nila Sister Lydia. Hindi namin kayo nakasama doon sa, sa Hope Academy. Hindi namin kayo nakasama doon sa ibang church. Hindi namin kayo nakasama sa iba't ibang lugar ng mga basketball court. Ngayon, nandito na kayo. Aircon. Then, sooner or later, God will bring the, the building. May mamanifest ni Lord ang building. Paano ka nakasigurado, Pastor, na gagawin ng Diyos yan? Eh, kasi galing kami doon sa garahe at ang sasakyan ko lang noon ay isang jeep. For 20 years kong ginagamit yon. Ngayon, binigyan ng Panginoon, nag-level up yung material things na yon. Merong adventure, merong, merong, merong commuter para sa ministry. Paano hindi ko, paano hindi ko makakatiya na kayang ibigay ng Diyos ang building? Dahil binago niya ako, binago niya ang sitwasyon. Kaya sure na sure ako. Hallelujah. Pinakamababaw na lang na analyze yan. Yung material things, mababaw yan. Pero ang pinakasigurado ay yung word ng Panginoon. Hallelujah. That's why we live by His word. Ang sinabi rito, with our character, His character will be what? Our character, His passion and zeal will be seen in us. We will become the express image of Christ here on earth. Hallelujah. Yan. Yan ang reason. Same with our body, His corporate body, the church. Ito na intindihan. Magtatapos po ako sa in five minutes. Guru, ang part two nito, next week, next year, next week na. <laughs> next year. <laughs> si after... <laughs> Hindi, after kasi, after kasi nito, pupunta na naman na kami ng Lanao, Cebu, 
Three months na naman eh. Balik ko, December 15 na. O, oh, di December na tayo makikita-kita ulit. Pero I want you to focus on this, how you cultivate it individually. Hanggang sa dumating tayo doon sa point na sinabi ni Pablo, it's no longer I who live. It's Christ who lives in me. This is the great, I, I believe this is the greatest blessing that we could receive more than temporary things. <coughs> na si Kristo ay ano, functional sa ating pong buhay. Na kahit saan ka magpunta, tatay ka man, taxi driver ka man, pedicab driver ka man, ano man, estudyante ka man, hindi dapat ito mawawala. Ito ang dapat na makita. That Christ in us will be expressed in our thoughts, in our action, and lifestyle. That His character will be our character. Dahil ito naman ang plano ng Diyos. Let us create man in our likeness, in our character, in our image. That His passion and His zeal will be seen in us. Nandun yung zeal. Nandun yung passion. So, ibig sabihin, ine-express natin si Christ kahit saan ka magpunta. Halimbawa, halimbawa sila Peter, ano? nag-worship lang sila doon sa temple. Nadadaanan lang nila yung isang, isang lumpo. And then, dumating yung time na gusto mag-manifest ni Cristo sa kanila. Sabi ni Cristo sa kanila, okay, gusto ko mag-manifest. Pagalingin mo na yan. In the name of Jesus Christ, such as I have. Ano yun mayroon siya? Yung maturity, nung stature ni Kristo nasa kanya. Such as I have. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Nagmanifest si Kristo kay Peter. Sino rito halimbawa, estudyante, kayang, kayang magmanifest si Kristo doon sa kanilang school. Kayang magmanifest si Kristo sa kanilang family. Kayang magmanifest si Kristo sa kanilang trabaho. Na kahit saan ka magpunta, kaya mong i-express si Kristo sapagkat ito ang dahilan. Bakit ka binigyan ng katawan? So that the will of God will be done in this body. So ito yung purpose natin. Hindi lang basta lumago ka sa ministry. Hindi, lumago ka kay Kristo. Pag lumago ka kay Kristo, meron kang ministry. Nasaan ang confident mo? Yung paglago ni Kristo. Hindi mo i-compare yung sarili mo sa iba. Iko-compare mo yung sarili mo sa sukat ni Kristo. Amen! Hindi ito naintindihan. Now, as we go, when he was on earth, he said to Philip, naalala niyo yung conversation niyan? Di ba, malapit na umalis si Jesus Christ? Haalis na ako, pumunta na ako sa aking ama. Di ba, yun ang usapan nila, John 14? Correct? Tapos ano sabi ni Philip? Lord, show us the Father. Tama? Lord, pakita mo sa amin ng Ama. Ano sinabi ni Lord? John 14.9, sabi niya. Jesus replied, have I, have I been with all of you for so long a time? And do you not recognize and know me yet, Philip? Tagal na nating magkakasama. Hanggang ngayon, di mo pa ako kilala. Sabi niya, anyone, pansin niyo sinabi niya, anyone who has seen me has seen the Father. So, ibig sabihin, yung kanyang katawan ay expression ng ama na hindi nakikita. So, kung ikaw nakita mo si Kristo, nakita mo na ang ama. Yun ang sinasabi niya sa kanyang katawan. Ngayon, tayo bilang katawan ni Kristo, ang lahat na makakakita sa atin, makikita at maiintindihan si Kristo. That's the reason why we got to grow in expressing more of Him than our who we are. Hindi yung in-express mo yung personality mo. Hindi express mo yung personality ni Kristo. Time will come. Pag nag-mature ka, sasabihin mo, hindi na ako ang nabubuhay. Hindi na ako nabubuhay. Kung ako pa nabubuhay, pugot na ulo mo ngayon. Oo, oh, totoo yan. Pero hindi na ako nabubuhay. Si Kristo nang nabubuhay sa akin. Si, imagine mo, si, si Paul, dating mamamatay tao, in the name of Torah, in the name of Judaism, pinatay niya si Stephen. Akala niya, akala niya, okay yung ginagawa niya kasi pinagtatanggol niya ang Diyos. Yung pala maling-mali siya. Hello? So ano sinabi rito ni Lord? How can you say then, show us the Father? How can you say then, show us the Father? 
Verse 10, Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? Now, if you believe that you are in Christ and Christ is in you, at nag-grow talaga, makikita talaga si Kristo sa buhay natin. Dahil nakapokus tayo sa paglago ng buhay ni Kristo. Now, listen. Kapag ka nakapokus ka sa paglago sa stature ni Kristo, everything na hindi mo ipinagpe-pray na kailangan mo temporarily, darating yan. Hindi mo kailangan masyadong... I- Huwag ka masyado mag-pray na, Lord, paing pagkain, paing pagkain, paing pagkain. Dahil wala ka pa rito sa mundo may pagkain na. Makinig mo kayo. Nung bata ka, pinakain ka ng Lord. Nung sanggol ka pa na wala ka pang time magtrabaho, pinakain ka ni Lord. Inalagaan ka ng nanay at tatay mo, pero ang totoong nag-alaga nun, si Lord. Nung ikaw ay naging teenager, ang nagsupply sa iyo ng lahat ng pangangailangan mo, si Lord. Nung ikaw ay nag-asawa, nagkaroon ng anak, nagkaroon ng pamilya, kahit na alam mong wala kang kakayanan, bumuhay, wala kang, wala kang degree, and yet binuhay ka ni Lord. Si Lord ang nag-provide. Di ba naintindihan nyo? O, oh, sikit, galing Dubai. Doon sa Dubai, blines siya ni Lord. Pero equal pa rin yung blessing kay nasa Dubai ka o nasa Pilipinas ka, si Lord hindi nagbabago. Kasi hindi nakadepende yung blessing kung nasa Dubai ka o hindi. Nagkaroon ako ng sasakyan, wala ako sa Dubai. Kung yun lang ang lingwahe ng mga tao na maiintindihan, Sabi ko kay Lord, Lord, gawin mo nga. Sige nga, pengi nga nung pang, ano, pang, pang tools namin sa ministry ganito, gawin mo. Kasi marami nagmamaliit sa mga pastor eh. Kung lingwahe lang nila, Lord, para paniwalaan ako bilang lingkod mo, ay yung material things. Sige, idali mo yung material things. Para bang api-api yung representative ng Panginoon pag walang mga material things. Parang hindi sila kakumbinsi-kumbinsi. Pero kapag ka, dala-dala mo sa sakyan mo, magba-Bible study ka, naka-Ferrari ka, naniniwala sila na bless na bless ka. <laughs> Di ba? Kasi yung utak ng tao, ha? Irerespetuhin ka lang ng mundo pag may pera ka. Pero pag wala kang pera, hindi kang re-respeto. Ha? Mahirap yung mga tao na yan. Kaya pansin ninyo, pagka yung mayaman na yung tao, ayaw nang umatay sa worship the king. Saan pumupunta? Doon sa mga mayayaman na church na mayroong mga sasakyan din. Hmm. Di ba? <laughs> ah, di ba? Walang kwenta ang artista kung walang cameraman. Sipin ninyo yun. Sige, umarte ka. Wala ka naman. Wala naman magre-record ng camera sa'yo. Paano, paano mapapanood yan? Walang kwenta. <laughs> ah, pan- pansin ninyo ha. Tignan ninyo yung conversation ni Lord tsaka si Philip. Sabi niya, bakit ang tagal mo nang magkakasama tayo? Hindi mo ba nakita na ako ay sumasama at ang ang ama ay suma sa akin. Ang sabi niya, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa ama. Now, isipin mo, yung ganyang conversation, palitan mo. Ang nakakita sa iyo o nakakita sa church ay nakakita na kay Kristo. Dahil ang katawan niyang ito ay expression ng buhay na ni Kristo. Ikaw ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa iyo. Kaya yung makakakita sa iyo, you are a living epistle. You are what? The body of Christ. At ito yung gustong maintindihan po natin. Now, sabi niya rito, What I'm telling you, I do not say on my own authority or my own accord. Pansin niyo na nabubuhay daw siya dito sa mundo. Sabi niya, I'm not doing it in my own authority or my own accord. 
Nung nandito siya sa earth with his body, sabi niya, but the Father who lived continually in me does his work, his miracle, his deeds of power. Ah, sabihin sabihin, ine-express lang talaga ng katawan ni Jesus Christ yung ama na kumikilo sa kanya. So ganito lang rin ang ine-express, ine-explain at pinapaunawa sa atin ang ating Ama. Nung itinanim ko si Kristo sa iyo, you are in Christ and Christ is in you and Christ's miracle and Christ's power and Christ's lifestyle will be expressed through us. Sabi niya, believe me that I am in the Father and the Father in me or else believe me for the sake of the very works themselves. Sige, hindi, ayaw mo kong paniwalaan yung work, paniwalaan mo. Yung nabuhay na Lazarus na yan, paniwalaan mo, hindi akong bumuhay yan, ang ama na suma sa akin. So, ang ebidensya na kumikilos ang ama sa'yo, lumalabas yun sa mga signs and wonders na lumalabas sa'yo. Amen. Sabi niya, if you cannot trust me, at least these works that I do in my father's name, convince you. So, paano makukonvince yung iba? The last resort para makonvince yung iba. Kung hindi makita si Kristo sa buhay mo, yung works, yung miracle. Yun lang yung pinakamababa. Pero ang una nila makikita ang yung buhay. Na yung buhay natin, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng hope, punong-puno ng buhay, punong-puno ng pag-asa. Kapag nakikita ka, naririnig ka, nabubuhayan sila ng pag-asa. Nakikita yung pag-asa. Wala silang, wala silang kinakatakutan sa mundong ito kasi nakikita nila yung buhay mo, nag express ka ng isang klase ng divine boldness na wala ka namang pinagmamatapang, wala ka namang sinasandala kung anong pinag... Saan mo kumukuha ng tapang ito? Hindi. Ang tapang ko na kay Kristo. Yung tapang natin nasa Panginoon. Where, the, where my help come from? My help come from, from where? From the Lord. Hallelujah. Praise God. Amen? Okay, yung part two. Hindi next year. December. Hallelujah. I want you to lift your hands. <laughs> Sige. Okay, five minutes pa. Five minutes. Hallelujah. Okay, meron pang five minutes. So, it is true that those who see us must see the life of Christ in us. Ano sinabi ni Paul? 1 Corinthians 11 verse 1, Pattern yourself after the fall and follow my example. Fa after me, follow my example. Why? As I imitate and follow Christ the Messiah. You could just imagine, ang tapang ni Paul magsabi ng ganito, follow me. Follow me. Bakit? As I follow Christ. Kasi, sinusunod ko si Kristo eh. So yung buhay ko, buhay ni Kristo ang sumusunod. Follow me. Kaya mo bang sabihin sa kapwa Kristiyano mo? Follow me. Ako, pwede ko sabihin, follow me. Sundin niyo ako. Gayahin niyo ako. Bakit? Kasi pinapattern ko yung buhay ko kay Kristo. Ibig bang sabihin noon, hindi na ako nagkakasala? Hindi, magkakasala pa rin ako. As habang ako yung malaka dito. Pero tuloy-tuloy ang paglago ni Kristo sa akin. Hindi ako aalis doon sa focus na patuloy kong i-express ang buhay ni Kristo sa katawang ito. Amen. Hallelujah. So, 2 Corinthians 3.18, as we close. Ano sinabi dyan? All of us with unveiled face because we continued to behold Him in the Word of God as in a mirror, the glory of the Lord. We are constantly being transfigured into His very own image in ever-increasing splendor from one degree of glory to to another. For this come from the Lord, who is the Spirit. We are being what? Changed from one degree of glory to another. Hindi ibig sabihin all at once. Unti-unti. From one degree of glory. From glory to glory. From faith to faith. From grace to grace. From strength to strength. From power to power. So, dere-derecho. Kung totoong si Kristo ay natanim sa'yo. I-cultivate mo ang buhay na yan. Tanggalin mo ang lahat ng distraction. 
ang dahilan kung bakit sa Mark chapter 4 hindi nagbunga yung itinanim. Kasi marami siyang distraction and worry of this light na in-entertain. Amen? I want you to leave your hands right now. Begin to praise. Thank you, God. In the name of Jesus. Let there be focus right now. In the name of Jesus. Arise, O God. Let your kingdom come. Let your will be done. Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Tanggalin mo ang lahat ng destruction, lahat ng kumaagaw, Panginoon, ng aming attention at kami napupunta sa maling direction. In the name of Jesus right now. Oh God, let the glory of God, let Christ arise, let Christ increase, let me decrease. Hallelujah, by doing that, all kinds of provision will manifest. The blessing of God, the goodness of God, the peace of God. In the name of Jesus, that's right, that's right. Break every distraction, pull down every stronghold, take away every fear. In every worry, in the name of Jesus, the glory of God be seen. Hallelujah. Yes, Lord. The glory is about to be revealed. You cannot compare the present suffering with the glory of Christ that is about to be revealed. Hallelujah. Let your church arise in power. Let your church arise. Let the authority be echoed on the earth. Sakata rabakata Eparana lababayaka Hallelujah Hallelujah Oh ya lababababari ya lababari ya lababando Shi ya lababai ya labranda Lift your hands in the name of Jesus I prophesy over you right now That the authority and the life of Christ will begin to increase In the name of Jesus, na matanggal ka sa walang sense na pagpapokus sa mundo. That you will begin to rise and ascend into glory. Na mag-increase ang level ng spiritual consciousness more than temporary consciousness. The eternal consciousness increase. The life of Christ increase more than our life. In the name of Jesus, right now, let the Christus, let the anointed one increase upon you. Because when that happens, greater is he who is in you than he who is in the world. You will rise. You will rule. In the name of Jesus, I decree right now in the name of Jesus, the revelation of the life of a king. That you will rise and begin to reign as a king. You will speak. Your power, your words has power. Your word has authority because you are a king. You are seated with Christ. You are seated with Christ in the heavenly places. The authority. All the angels cry. Holy, all creation's cry. Holy, you are lifted high. Holy is God, holy forever. Thank you, Lord, for the blessing of the life of Christ in us. Hear your people sing. Freedom in Christ, oh, total freedom in Christ, holy, holy, you will always be.
give you glory, Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Lift your hands so yeah. Father, napaka privilege na marinig ang yung plano. It's a privilege, Lord, na mataniman. Mataniman ang buhay ni Kristo. Let this seed grow. Let the mystery unlock that our life is in Christ. Our real life is hidden in Christ. I pray na bawat isa, Panginoon, ay mag-focus, i-cultivate, at i-express ang buhay ni Kristo sa aming buhay at magpaalalahanan si Kristo ay darating para sa Kanya. Siya ay aani ng Kanyang buhay dahil sa paglago ni Kristo sa amin. At darating siya sa anihan. He will come in harvest time. He will harvest the life of Christ in our life. Oh God, let Christ arise inside of us. In the name of Jesus, we give you all the praise. The victory was given in the authority. All power and authority was given to me. Oh God, we thank you for the victory in Christ. We thank you for the life of Christ reigning in our life. Oh, we worship you. Worthy is the Lamb. Worthy.